വെൽക്കം ടു സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിലാണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിലാണ് ദിസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് വാസ് ഇൻവെന്റഡ് ബൈ ലുക്കാസ് പാസിയോളി ഇൻ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഈ ഒരു ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത് ലുക്കാസ് പാസിയോളി ആണ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പേഴ്സൺസ് പാർട്ടീസ് ഓർ അക്കൗണ്ട്സ് ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനും രണ്ട് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് വേണം ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്താലും അതിൽ രണ്ട് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് വേണം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സാധനം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങാനും ഒരാൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് ബയർ ഉണ്ടാവും വിൽക്കാനും ഒരാൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ സെല്ലർ ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ഗിവറും ഉണ്ടാവും ഒരു റിസീവറും ഉണ്ടാവും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് അപ്രോച്ച് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ റിസീവർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ഗിവർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് പ്രകാരം അപ്പം ഗുഡ്സിന് റിസീവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ്സിന് എന്തും ഉണ്ടാവും ഗിവറും ഉണ്ടാവും ഗുഡ്സിനൊരു റിസീവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ്സിന് ഒരു ഗിവറും ഉണ്ടാവും എവറി ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ടു ആസ്പെക്ട്സ് ഇതിനാണ് ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയാം വൺ ഈസ് റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് അതർ ഈസ് ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് അപ്പം ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്താലും അതിന് രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ആണ് ഈ റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ടിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറയാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ടിന് എന്ത് പറയും ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ടിന് എന്ത് പറയും ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയും സോ റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ടിനെ ഡെബിറ്റ് എന്നും ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് എന്നാണ് പറയാം ഈ ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അല്ലേ ക്യാഷ് ആയിട്ടോ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടോ വരുന്നതാണെന്ത് ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അല്ലേ ക്യാഷ് ആയിട്ടോ ഗുഡ്സ് ആയിട്ടോ വരുന്നതാണെന്ത് ഡെബിറ്റ് അതേപോലെ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് നിന്ന് ക്യാഷ് ആയിട്ടോ ഗുഡ്സ് ആയിട്ടോ പോകുന്നതാണെന്ത് ക്രെഡിറ്റ് സോ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഡെബിറ്റും ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്ന എന്താണ് ക്രെഡിറ്റും ആണ് സോ നമുക്കൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്തു നോക്കാം അല്ലേ സപ്പോസ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ ക്യാഷ് ആർ എസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്താണ് പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി അല്ലേ പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഇല്ലേ അതെന്താണ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് എന്താണ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഇതാണെന്ത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നതാണെന്ത് ഡെബിറ്റ് അതേപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്ത് പോയി ക്യാഷ് പോയി അല്ലേ സോ അതെന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ആണല്ലേ അതെന്താണ് ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് അല്ലേ അതെന്ത് പറയും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയും സോ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഡെബിറ്റും ബിസിനസ്സിന് പോയ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റും ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷന്റെയും കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സയന്റിഫിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഒരു സയന്റിഫിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിന് തൊട്ട് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം വെച്ച് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റോ പ്രോഫി
ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ ഫ്രോഡുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് കാരണം എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ തന്നെ രണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ ഇത് കൂടുതൽ സേഫും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂറും ആണ് 